。儿子。妈，你怎么来了？进来吧。啊，有事是吧？那行吧，有事说你赶快说吧。这刚才啊，我和兰兰都已经吃过了，这菜也吃完了，还有剩个干馒头。金宝说的对，你要吃的话，我让他去给你拿。我吃过饭了。嗯，吃过饭了，那有什么事赶快说吧。说完了，一会儿我们俩还出去有事呢。是这样的，咱们家的老房子呀，拆迁了。啊，老房子拆迁了？是呀、啊，什么时候的事？来来来，是啊、坐坐这儿说。来来，快快坐，快坐。哎呀，妈，那老房子拆迁得赔不少钱吧？赔多少钱啊？赔的还不少呢。咱们家的房子大，你也知道，这算了一下，赔了一百六十八万呢。你说多少？一百六十八万？这么多呀？妈、哎，那那钱呢？对对对，钱呢？赶快给我。钱呀，还没批下来呢。我就是想跟你们两个商量一下，这个钱如果下来了，怎么分呀？什么怎么分呀？当然给我了。是呀，妈，你说你就孙宝这一个儿子，你不给他，你给谁呀？这不是还有你姐吗？这你姐呀，也是我的孩子呀。我就想着跟你们两个商量一下，看到底怎么分。我姐，妈，这钱怎么能给我姐呢？我姐现在都嫁人了。他已经是别人家的人了，这咱们家房子拆迁了，分的拆迁款跟他有什么关系啊？他是嫁出去了，可是他也是妈的孩子呀，我就想着，这多少呀也要分给他一点。分什么分呀？这嫁出去的闺女泼出去的水，这个道理你不懂啊？妈，你说说，这尊宝可是你儿子，你以后还指望他给你养老呢？你把钱给分出去了，以后你还指不指望我们了？怎么不指望呀？这钱呀。我也没打算给他多少，我是这样想的：这一百万呀，给你们；这六十八万呢，呃，给你姐呀，四十万，剩下那二十多万，我自己留着啊。你说什么？你给我姐四十万，你还留二十多万？不是，妈，这我姐她现在已经结婚了，她也不可能给你养老，你也不可能去她家常住，你给她四十万干啥呀？啊？那她可倒好，呃，什么心都不操，白拿四十万。你这么大年纪了，你这衣食住行都需要我们照顾，以后就住我们家了。这老房子拆迁你也不能住了，对不对？你还花什么钱呀？你还拿那二十八万干嘛呀？要我说，这一百六十八万一分都不能给别人，就给我。金宝，这话可不能这样说呀。不管怎么说，我就这两个孩子，如果要是不分给你姐一点，这我老了。不能光靠你们两个伺候我呀？怎么不能呀，妈？我跟你说，你把这一百六十八万给我们，我们两个以后给你养老，绝不会让我姐操心的。再说了，我姐还有她公婆要照顾呢，你去多给人家添麻烦呀！以后就在我们家住了，把钱给我们。兰兰，珍宝，妈已经想好了，今天无论你们两个怎么说，我要把这个钱呀，多少呀，也要分给你姐一点。不是，我说妈。你怎么越老越糊涂啊？啊，行，要给我解释吧？那你都给他得了，别在我家了，你走吧。那好，珍宝，我真没想到你能说出这样的话。那我走。哎，妈，你别喊了，别喊了，让他走。不是，你干什么呢？你发什么脾气？这下好了，他走了，这一百万也没有了。什么没有了啊？你放心吧，我我是他唯一的儿子，他不把钱给我，给谁呀、啊？我是在将他的军，我要不这样将他一下，他能把一百九十八万都给我吗？等着，一会儿就他老实的回来，老房子都拆了，他能去哪儿呀？他？你这样一说也是啊，那咱们就在这等着他。哼，来了。妈，燕子，你怎么来了？快进来！哎，妈，来坐。你这怎么了？怎么一脸不高兴的样子？燕子，别提了，我都气死了。
？什么事啊？还什么事呢？刚才呀、啊，我去你弟弟家了，他们两口子呀，把我赶了回来。把你赶回来？为什么呀？这咱们家的老房子不是拆迁了吗？一共赔了一百六十八万，我就想着这钱给他一百万，给你四十万，这样的我自己留着养老。这你弟弟啊，他不同意。原来是这事啊，妈。这些拆迁款你不应该分给我的。你看，我只是一个闺女，我都嫁出去了，这些钱还是你自己留着吧。燕子，你虽然嫁人了，你也是我的孩子呀。妈，话虽这样说，但是我也不希望你因为钱的事儿跟尊宝闹得不开心，毕竟他是你的儿子。燕子，你别说了，妈都想好了，既然他能说出那样的话，以后我把这个拆迁款呀，全部都给你。妈也不指望他了，我看他就是个白眼狼。妈，你今天说什么？这笔拆迁款我是不能要的，别回头因为钱的事儿让你跟我弟弟的关系啊闹得那么僵。要不然这样吧，我带你啊去他家，把话给说清楚。我才不去呢。妈，你就听我的吧。这母子还有隔夜仇啊，不把话说清楚了，你们两个都有隔阂，这怎么办呀？走，走吧。妈。孙宝，这都这么久了，你妈怎么还不来呀？你急什么呀？等着，一会儿就该回来。是不是回来了？去开门去。姐，你怎么来了？妈，我说你怎么去哪儿了？原来去我姐家了。说你去她家干什么呀？行了，孙宝，你少说两句吧。妈把事情都跟我说了，你们放心，这笔拆迁款我一分钱都不要。姐，这可是你说的，按理说你也不能要，你都嫁出去了，对不对？有我姐夫养着呢，干嘛要咱们家的钱呀？是啊。你都是别人家的人了，这个钱跟你也没关系。我都说了，我不打算要，这笔钱我是这样想的，留着给咱妈养老用。你看，咱妈的身体啊也越来越不好了，这年龄也大了，我想着给咱妈找一个保姆，在家里照顾她。你说什么呢，姐？找什么保姆啊？啊，这妈这是没儿子还是没儿媳妇啊？这我们俩不能照顾她呀。是啊，你要是传出去了，让我们怎么见人呀？就是，我告诉你姐。这个钱啊，你也别想了。这妈养老的事儿，你也别操心了。妈，我们两个养着，这钱啊，给我们俩。对，从现在开始就让妈住在我们家，我啊会好好对妈的。我知道你会好好孝顺妈的，但是你们两个也上着班呢，工作也忙，平时不在家，你说咱妈要是有个头疼脑热的，你们不在家，这我也担心不是？我就想着找个保姆，二十四小时陪着她，这不好吗？那不就是？不就是这吗？兰兰，这咱们家以后有钱了，你还上什么班啊？辞了，以后在家专心照、专心专心照顾他妈。怎么说的对，姐，这个你就放心吧，我肯定比保姆照顾的还要好呢。就是，你找那保姆啊，有的你,你都不了解人家，再虐待咱妈怎么办呀？啊，那网上新闻不多的是吗？以后要是兰兰照顾妈，这还放心了。那你们说的也对，我是这样想的。如果你们能照顾妈，这是最好不过了。那行，这事儿就这么说定了。那姐，你没别的意见了吗？妈，到时候那个钱下来了，给我哈。你先别着急呢，我是这样想的，等这笔钱下来，不能一次性全部给你们，要分批给你们。分批给？为什么？什么意思啊？我这样做也是为了妈考虑。你看，只有妈每次给你们钱，你们才会好好对她。你看这样，这每个月给你们钱太麻烦了，按年给，这每年按照市场行情给你们五万块钱。你们啊，要是能把妈照顾好，妈继续在这住，每年都会支付给你们五万块钱。如果妈在这里住的不开心，你们对她不好，妈就走了，这个钱也不会给你们的。啊，一年五万，这一百六十八万要给到什么时候啊？是，天宝，兰兰，你们两个放心吧，以后只要你们两个对我好。这个钱呀，我会全部都给你们的。妈这样做也是为了她能够安享晚年。你要同意就这样做，不同意那我就给咱妈请一个保姆。你
真忙，你别傻了。你要再傻下去的话，一年连着五万都没有了。那个姐，这事儿我们同意。同同同意。那行，既然你们同意的话，我也没有意见。我希望你们两个能够说到做到。这以后我也会经常回来看妈的。那行。姐，你就放心吧，我肯定会把妈照顾好的。行，妈，这下你也安心了吗？那好，这个事儿就这么定吧。行，姐，你看这也快到饭点了，你今天就别走了，在这吃饭。妈，你想吃什么？我给你去做。姐呀，吃什么都行，随便做吧。那行，那我去做饭了啊。行，妈，这样多好呀。是是是。